Olá pessoal, hoje para escrever melhor falaremos de nomes bizarros, como nos exemplos Bucetildes, Bem-vindo Viola, Hidráulico Oliveira, José Xixi. Diante desses nomes surge a questão, quais são as regras para o registro de nome? Portanto, nós veremos aqui nomes próprios e a sua forma de registro conforme a legislação brasileira. Há vários nomes bizarros registrados em cartório. Alguns exemplos. Amável Pinto, Esparadrapo Clemente de Sá, Inocêncio Coitadinho, Janeiro, Fevereiro de Março, Abril, Maria Privada de Jesus, Necrotério Pereira da Silva, Padre e Filho do Espírito Santo, Amém, Remédio Amargo, Universo Cândido. São nomes, de fato, bizarros. E dentre esses nomes bizarros, também observamos nas adaptações de nomes estrangeiros, como Hevison, Tyson, MacGyver, David, Wosto, Wosto, de Washington, Wilson, então, são adaptações de nome estrangeiros e nessas adaptações, esses nomes também se tornam bem bizarros. Uma segunda situação, quando se trata de nomes, é a tentativa de fazer dos nomes nativos parecidos com nomes estrangeiros. Então, com isso, nós temos de Eduardo para Eduardo com o W, Josiele com duplicação de consoantes e Y final, Oswaldo com o W, Ana duplicando também a letra, ou ainda Carla com a letra K. Então, quando se trata de nomes estrangeiros, nós temos essas duas situações. As adaptações de nomes estrangeiros e os nomes nativos imitando estrangeiros. Ora, Quais são as normas para escolha de nome? Há alguma restrição na legislação brasileira? A legislação brasileira, na sua lei federal, apenas proíbe os prenomes ridículos, os nomes ridículos. Diz o texto da lei, os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Aqui é um grande problema, porque como definir o que são nome, nomes ridículos? Então, é algo muito subjetivo. O texto da lei ele apresenta uma definição muito subjetiva né, de como, como definir um nome ridículo. Então, o texto acaba sendo muito vago hum, quanto ao, aos limites, às regras para o registro de nome civil. Diferentemente de outros países, como em Portugal, que disponibiliza uma lista de nomes para serem usados em registros e também regras de composição dos nomes. Por exemplo, o nome completo, em Portugal, deve ter no máximo seis palavras. Dois prenomes, no caso um nome composto, ou quatro sobrenomes, no total de seis palavras. E quanto a nomes estrangeiros, são admitidos, mas em duas situações. Se a criança for estrangeira, houver nascida no estrangeiro ou tiver outra nacionalidade além da portuguesa. Ou ainda se os pais forem estrangeiros ou outra nacionalidade da portuguesa. Então vejam que em Portugal já há uma, uma, uma pauta para o registro de nome diferentemente do, Porto, do Brasil, em que a legislação brasileira é, de certa maneira, vaga nas regras de registro de nome civil. Então, com isso, qual é a prática no Brasil? Nós vemos aí nomes bizarros, como já citados, né? Antônio Morrendo das Dores, Chevrolet da Silva Ford, Universo Cândido, já que é muito vaga a ideia de nome bizarro, como determinar o um nome bizarro. E também, diante disso, é muito comum as grafias diferentes, como, por exemplo, 
o nome Rosimeire em, em várias grafias, várias formas de escrita, ou ainda Suzana, com duplicação de letras, Z, o, o S, com Y, y ou I. Então, há diferentes grafias para o mesmo nome. Resumindo, na legislação brasileira, no que diz respeito ao registro de nomes próprios, há apenas a proibição de nomes ridículos. E com isso, a gente, por conta dessa, dessa ideia vaga, muito subjetiva, com isso nós temos aí vários nomes bizarros e grafias estranhas com várias adaptações sendo registradas. E algo curioso também é que o nome estrangeiro é muito valorizado nos registros, né? com a ideia aí de que o estrangeiro é superior a nós. Então, no registro de nomes, os nomes estrangeiros são muito valorizados. E algo curioso também é que o que, parece é que, ah, o que parece é haver um gosto pelo exótico, né? aquela ideia de que quanto mais estranho, melhor. É isso, pessoal. A todos, bons estudos.